ഹായ് ഓൾ പലപ്പോഴും പല വിദ്യാർത്ഥികളും എക്സാം ഹാളിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നൊരു വിഷയമാണ് എസ് എ റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് കാരണം അതിൻ്റെ ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻലി സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിലും പലപ്പോഴും പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവാറുണ്ട് ഇനി ഏതൊരു ടോപ്പിക് കിട്ടിയാലും എങ്ങനെ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ ആ ഒരു എസ് എ ആക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോപ്പിക് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു എസ് എ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ടോപ്പിക് കിട്ടും ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പോവാതിരിക്കുക ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പാണ് കാരണം നമുക്ക് ആകെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വേർഡ്സ് എസ് എ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മെജോറിറ്റി അപ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിലേക്ക് ഒരിക്കലും എത്താറില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഡെപ്ത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പോവാതിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കണക്ഷൻ വിട്ടുപോകരുത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് മെയിൻ ടോപ്പിക്കുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ വിട്ടുപോകും അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതൊരു എസ് എ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരിക്കലും ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ അല്ല ആർട്ടിക്കിൾ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് രണ്ട് തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എസ് എ ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്താണെന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പാർട്ടിലേക്കാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയമുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബോഡി പാർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൺക്ലൂഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് ഏതൊരു എസ് എയുടെയും മെയിൻ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ രൂപം എന്താണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളതാണ് നാം പറയാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ടെൽ ദ റീഡർ വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ടെൽ ആ റീഡറോട് എന്താണോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി പാർട്ടിൽ ടെൽ ദം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ പറയാനുള്ളത് അത് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ കൺക്ലൂഷനിൽ ടെൽ ദം വാട്ട് യു ടോൾഡ് നിങ്ങൾ എന്താണോ ഓൾറെഡി അവരോട് പറഞ്ഞത് അതാണ് ആക്ച്വലി കൺക്ലൂഡ് പാർട്ടിൽ വേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മിനിയേച്ചർ രൂപം ഇത് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി ഓരോന്നും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ എന്താണ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് റീഡറോട് പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഐഡിയ ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി വാട്ട് ആൻഡ് വൈ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ആൻസർ നൽകുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഏകദേശം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിലുള്ളൊരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ എസ് എക്ക് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെ നിങ്ങളുടേതായ ലാംഗ്വേജിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയിട്ട് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം ജസ്റ്റ് പുട്ട് ഓഫ് യുവർ പെൻ ഡൗൺ ആൻഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ബോഡി പാർട്ട് ബോഡി പാർട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് ആക്ച്വലി ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ചിന്തിക്കാം റഫായിട്ട് എന്തൊക്കെ പോയിൻ്റുകളാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഷോർട്ടായിട്ട് റഫായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുക ദാറ്റ്സ് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ് തിങ് യു ഗൈസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ബോഡി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ഔ ടോപ്പിക് നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വിശാലമായ വിശദീകരണമാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് തന്നെ ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും അതിന് ഒരു പാരഗ്രാഫോ രണ്ട് പാരഗ്രാഫോ മൂന്ന് പാരഗ്രാഫോ അതിന്റെ ഡെപ്ത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഏതൊരു പാരഗ്രാഫ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന് നാല് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സ്റ്റെപ്പ് ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകരുത് വി ഹാവ് ടു ഫോളോ ദാറ്റ് ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ 
മെയിൻലി ഫാക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കുറേ ഫാക്ടുകൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫാക്ടുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ആർട്ടിക്കൾ പക്ഷേ എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ എസ് എയിൽ എഴുതുന്നുണ്ടാവുക ഹോപ്പ് യു ഗായ്സ് ലൈക്ക് ഡിറ്റ് എൻജോയ് ഡിറ്റ് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഇൻ അനദർ വീഡിയോ വിത്ത് അനദർ സെഷൻ അണ്ടിൽ ദൻ ഇറ്റ്